Hello friends, welcome to An Academy Studio Rise. This is me, Dr. Siddharth Arora. And my friends, we are continuing with our series of NCRD summaries. We have done the class 6, 7, 8, 9, 10th. So I realized that a lot of friends are very good advantage. Hua. And what to me is the advantage, hua, my friends, because you have to do it. Right? Till the time you don't understand basics. और नॉट ओनली ऑफ पॉलिटी ऑफ एनी सब्जेक्ट आप उस सब्जेक्ट को कनेक्ट नहीं कर सकते सिविल सर्विसेज एग्जाम जो मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं क्यों मुश्किल हो जाती है लोगों को पास करना क्यों मुश्किल हो जाती है बिकॉज कोई उनको कनेक्ट करके नहीं समझाता जब तक तुम इन टॉपिक्स को एक दूसरे से इंटर में नहीं ढूंढोगे यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड अ मैट्रिक्स यू वॉन्ट बी एबल टू कनेक्ट वन डॉट टू वन अदर तुम जो मर्जी लिख लो यू विल नॉट सेटिस्फाई द एग्जामिनर यू विल फेल द एग्जाम एंड दैट इज वाई हमें बेसिक्स पकड़ना बड़ा जरूरी होता है और वो काम एनसीआर से तुम्हें एटलीस्ट स्टेप वन तो एनसीआर करके दे ही देता है सो दिस इज द प्लान दैट वी आर गोइंग अबाउट इट ना वन ह्यूज अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू और सब लोगों के लिए प्लीज ध्यान से सुन लो जो मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं The last and the final opportunity has come for all of you to ensure कि तुम्हारे पास realistic chance है realistic chance है to finish off this exam with flying colors ताकि तुम next group of IAS officers बनो we are i am launching we ne i am launching the ultimate crash course for polity prelims 2020 29 december 2019 se main ye crash course launch kar raha hu this is the last and the final opportunity ab iske baad beta bahut der ho jayegi so on huge popular demand mujhe bahut sare friends ne bola कि सर पहले आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका था हम मिस नहीं करना चाहते थे ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है प्लीज एंश्योर इसके बाद तो वो मुहावरा सच हो जाएगा अब पछतावे हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत डोंट डोंट डू दिस मिस्टेक 29 दिसंबर 2019 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्रैश कोर्स एमिंग एट यूपीएससी सी एस सी एग्जामिनेशन प्रिलिम्स ऑफ द ईयर टू ये तुम्हारे पास लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है वी कैन स्टार्ट दिस इन वॉट एवर टाइम तो उन सब लोगों ने जिन लोगों ने अभी तक प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं ली है कोई कोचिंग नहीं ली है कोई मेंटोरिंग नहीं ली है इससे बड़ा गोल्डन चांस तुम्हें नहीं मिल सकता प्लीज मार्क द डेट 29 दिसंबर 2019। आई एम स्टार्टिंग विद द पॉलिटी क्रैश कोर्स ओके आज का टॉपिक वी आर टॉकिंग ऑफ क्लास इलेवन चैप्टर टू इसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पार्ट वन एंड पार्ट टू आज हम करेंगे पार्ट वन राइट सो अगर आपके पास बुक है दिस इज द बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो प्लीज खोल लो और अगर नहीं भी है डोंट वरी अबाउट दिस जस्ट लिसन सिट बैक रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं बेसिक समझने का बहुत ईजी तरीका इज दिस पार्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस so chapter 2 ka topic is rights in the indian constitution okay iski introduction badi pyari hai it says a constitution is not only about the composition of various organs of the government and the relations amongst them bahut acche tarah se categorize kiya hai we are mai aur aap kyun constitution padh rahe considering ki mai kyun padh raha hu okay we are just citizens tum to chalo kal state ban jaoge tum to bureaucrats of india ho to tumhe to constitution padhna hai tum to part of the government honge मैं हम सर्वसाधारण लोग हम लोग क्यों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते मुझे क्या करना ये तो तुम्हारा टेक्निकल डिटेल्स है ना कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है उनके एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या है लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या है सिविल सर्विसेज का क्या रोल है लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है मुझे क्या करना है यार मैंने कभी यू नो you know, कोई टेक्निकल बुक ऑफ चंद्रयान कैसे बनाते हैं ये तो नहीं खोला ओके okay? मुझे क्या अगर भैया मैं इसरो का मेंबर थोड़ा ना हूं मैं तो एक सर्वसाधारण आदमी हूं जब चंद्रयान चंद्र पे पहुंच जाता है तो मैं प्राउड फील करता हूं नहीं हो जाता है तो मैं सैड फील करता हूं बट मुझे दोनों ही केस में ये नहीं पता चलता कि क्या टेक्निकल डिटेल्स है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक टेक्निकल बुक है ओके नो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ टेक्निकल बुक इट इज नॉट ओनली अबाउट इट इज नॉट ओनली अबाउट 
we have studied in the previous chapters constitution is a document that sets limits on the powers of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights in this we will study in this chapter we will study fundamental rights mera mera as a citizen of india mera book is book mein interest kyun hai mera is book mein isliye interest hai because isme mere adhikar likhe hue mere rights likhe hue mere paas wo powers meri patai gayi hai जिसके बेसिस पे मैं अपनी गवर्नमेंट पर लिमिट्स रख सकता हूं अंकुश लगा सकता हूं कि भाई डियर गवर्नमेंट आपको मैंने चुना है ओके द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल सिंस आई हैव चोजन यू टू बिकम अ पार्ट और बिकम माय रूलर डज नॉट मीन दैट यू विल रूल अपॉन मी आर बेटरली वॉट इज द वर्ड आर बेटरली कि डियर सरकार आप मुझ पर आर्बिट्ररी शासन नहीं कर सकते ओके okay? आपको जो दिलाया वो आप नहीं कर सकते यू आई हैव द पावर्स टू सेट दो लिमिट्स जिसके बियॉन्ड आपकी पावर्स मेरे ऊपर इफेक्टिव नहीं है उन लिमिट्स को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं उन लिमिट्स को फंडामेंटल राइट्स रखते हैं दीज आर माई मौलिक अधिकार दीज आर माई गारंटेड जस्टिसबल राइट इन दिस चैप्टर वी आर गोन टू स्टडी ऑफ दैम सो so, ये स्टोरी स्टार्ट हुई और ये एक्चुअल हकीकत है सो यू हैव टू पे अटेंशन इट्स अ वेरी फेमस केस राइट इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स द गवर्नमेंट एंगेज द फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स दीज कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू बिल्ड फ्लाई ओवर्स एंड स्टेडियम्स दीज वर्कर्स वर केप्ट इन वेरी पुअर कंडीशन एंड वर पेड लेस दैन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट अब बात समझने की कोशिश करो एक सिस्टम हुआ करता था जिसको बेगार बोलते थे बॉन्डेड लेबर फोर्स लेबर सिस्टम बॉन्डेड लेबर फोर्स लेबर सिस्टम ब्रिटिशर्स ने स्पेशली बड़ा मिसयूज किया बेगार का मतलब कि तुम उसको कुछ पैसा नहीं देते हो यू मेक देम वर्क यू मेक देम वर्क इन स्कॉलेड कंडीशन बहुत एडवर्स सिचुएशन में दे बेचारे वर्क और उनको बोला रहे थे तुम्हें खाना दे दिया चलो जी निकलो यहां से दिस विल बी वायोलेशन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आज है आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है देयर शैल बी प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग ओके तो फोर्स लेबर जिसको बेगार सिस्टम या बॉन्डेड लेबर सिस्टम बोलते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेवरल लॉज इंक्लूडिंग अ लॉ कॉल्ड एज मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ नाइनटीन लेकिन यह क्या हो रहा है तुमने लिख तो दिया कॉन्स्टिट्यूशन मुबारक हो जी अब तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया कुछ हुआ है उससे कुछ उससे बन रही है बात 1982 इंडिया में दिल्ली में एशियाड गेम्स को होस्ट किया गया ओके okay? और वहां को कंस्ट्रक्शन के लिए उन स्टेडियम्स वगैरह को बनाने के लिए उन फ्लाईओवर्स को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को लोगों को हायर किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को हाया वर्कर्स आए एंड सो ऑन सो फोर्थ इन लोगों को पेमेंट दिया गया लेस देन द मिनिमम वेजेस जो न्यूनतम वेतन होता है द मिनिमम वेजेस है उससे कम पैसे दिए गए तो क्या हम चुपचाप बैठेंगे अरे नहीं बाबा इट विल नॉट हैपन सो टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीड देयर पुअर कंडीशंस एंड पेटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट दे आर्ग्यूड दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन मिनिमम वेजेस अमाउंट्स टू बेगार जो मैंने अभी अभी वर्ड यूज किया और फोर्स लेबर व्हिच इज वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया इस आर्टिकल ट्वेंटी ये केस बड़ा फेमस हुआ था इट वॉज कॉल्ड एज पीपल्स यूनियन ऑफ Democratic rights, PUDR versus the Union of India. Okay, and this case, जो के केस हुआ, it is a public interest litigation. तो हम चुप नहीं रहेंगे. अगर कुछ गलत करोगे and it violates my fundamental rights, Supreme Court हमें बचाएगा. That is why Supreme Court becomes the custodian of the Constitution of India. Do you realize अब हो क्या रहा है? Can you connect the dots? तो जो तुम्हारे इवेंट हो रहे हैं, उसको तुमको देखना है in the eyes of the Constitution. तुम अपने आप से नहीं बना सकते लेकिन तुम्हें देखना है इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरह से मचाल लालू वॉज ट्वेंटी थ्री वेन ही वॉज अरेस्टेड अ रेजिडेंट ऑफ छुबड़ी विलेज ऑफ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम मचाल वॉज चार्ज ऑफ कॉजिंग ग्रीवस इंजरी ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल एंड वॉज सेंट एज अंडर ट्रायल टू लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलॉय मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट मचाल की ट्रीटमेंट हुई एंड डॉक्टर्स रोड ट्वाइस टू द जेल अथॉरिटीज एंड 1996 दैट ही वाज फिट टू स्टैंड ट्रायल 
but no one paid any attention. Machal, Machal Lalung remained in so-called judicial custody. In 2005, he was released. He was 77 then. He spent 54 years. Okay. When National Human Rights Commission ne ye notice kiya. Article 21. Article 21. Kahi na kahi diwaro pe likh liya jana chahiye. Har ghar ke, har market ke, tab ye desh bachega. Okay. No person shall be deprived of his life and personal liberty except by procedure established by law. जब आपको पर्सनल लिबर्टी ले ली गई जब आपको जेल में डाल दिया गया विदाउट पुटिंग यू अंडर ट्रायल और वो ट्रायल भी प्रोसीजरली एब्सोल्युटली एज रिटन इन लॉ होना चाहिए तब तक आपकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती इस केस में एक पर्सन हु इज मेंटली अनस्टेबल के नाम पर उनको मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया वो मेंटल हॉस्पिटल में होते हुए भी वो सो कॉल्ड ज्यूडिशियल कस्टडी में ही रहे Despite the fact that doctors have written that they can be tried on their own. They can be tried on their own. Then, without trial, more than 50 years of his life, this man remains under what is called as illegal custody. If it is like this, do you realize that we are violating procedure established by law principle and therefore we are violating Article 21? We will not allow this. Why? Because ye hamare fundamental rights hai, ye hamare molek adhikar hai. These are guaranteed by the constitution and in ko protect karne ke liye mere paas supreme court hai as well as the high court hai. Right? Hence, these are examples of what are called as fundamental rights. Both these examples show the importance of having rights and having the implementation of these rights. A democracy must ensure that individuals have certain rights and the government will always recognize these rights. This always becomes a very important part. This DPS piece is not. This DPS piece is not. This is directive principles of state policy. Article 37 of the Constitution of India says that the DPS piece are not enforceable through the courts of law. I am saying again. DPSPs, principles of DPSPs, directive principles of state policy are not enforceable, but they are principle. You know, I suppose they are fundamental to the governance of the country and it shall be the duty of the state to follow this while making laws. Ye alag hai. Fundamental rights ek alag language mein jata hai. Us mein bola hai. Any order, any action, any legislation, any amendment should not violate, should not abridge, should not contravene anything in part 3 of the constitution. And if you do this, if you do this, then the Supreme Court or the High Court as the case may be, will declare it as null and void, will declare it as ultra virus of the constitution or usko declare kar diega null and void. So, mera friends, fundamental rights are on a very higher footing as compared to the DPSPs. DPSPs are not enforceable through the courts like in fundamental rights you will always have to recognize this isiliye democratic now problem ye hoti hai main tumhe kuch muh zabani rights de du ki ya tumhare right number one hai right number two hai right number three hai kal main mar gaya ya main bhool gaya ya main jaan bujh ke isko you know ignore karna chata ho either ways ye tumhare rights nahi hai okay rights ko written hona chahi number one वो रिटर्न होने चाहिए सेकेंड दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड क्लियर अगर रिटर्न राइट्स कॉन्क्रीट एंड क्लियर नहीं हो तो फ्रॉम सब्सिक्वेंट जनरेशन या फिर सेम जनरेशन में चेंज ऑफ इंटेंशन की वजह से तुम्हारे राइट्स नहीं चले जाने चाहिए इस रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को इस रिटर्न ग्रुप ऑफ राइट्स को बिल ऑफ राइट बोला जाता है सो बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट्स अ गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंश्योर द रेमेडी इन केस दर इज वायोलेशन ऑफ दीज राइट सो हमें ये राइट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी है सर हमारा ही तो देश है नो बेटा यही प्रॉब्लम है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज अ स्ट्रक्चर ओके सपोज मैं इंडिया का एग्जांपल हूं सो इंडिया इज अ नेशन लेकिन इंडिया में दिस नेशन दिस कंट्री कॉल्ड इंडिया में दो एक्चुअल फंक्शनल कंपोनेंट्स है एक होता है जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर होती है और उसको बोलते हैं स्टेट ओके और एक होता है मैं आम आदमी मैंगो पीपल ओके मैंगो पीपल वी आर द सिटीजंस and this is the state okay so the state takes decision once 
द सिटीजन इलेक्ट दिन तो पहले तो नाम तो हमारा वी द पीपल है पर वो वी द पीपल सिर्फ एक ही फैसला कर रहे हैं क्या फैसला कर रहे हैं कि कौन उनकी सरकार बनेगा वंस द सरकार बन जाती है वंस द पावर गोस जिसको हम स्टेट बोलते हैं अब इस स्टेट के ऊपर लिमिट डालने का काम है ये स्टेट पर लिमिट डालने का काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स वरना एक बार पावर आ गई तो स्टेट उसको मिस कर सकता है मैं उसे करने ही नहीं देने वाला वाई बिकॉज मैं उनके ऊपर अंकुश लगा के रखूंगा एंड फॉर दैट आई हैव व्हाट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट सो इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल तो अगर मैं द राइट्स ऑफ अ पर्सन मे बी थ्रेटेड बाय अनदर पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ सिचुएशन द इंडिविजुअल नीड्स अ प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट दिस इज द रीजन ऑन द अदर हैंड द ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी और इवन द जुडिशरी इन द कोर्स ऑफ आइर फंक्शनिंग मे वायोलेट द राइट तो कोई इंडिविजुअल मेरे राइट्स ले जाए तो भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि मुझे बचाए स्टेट खुद ही ऐसा मेरे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो भी स्टेट की जिम्मेदारी है ये लिखा हुआ है और ये इज द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट सो फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ओके फंडामेंटल राइट हमारे मोतीलाल नेहरू कमेटी अगर आप तुम्हें मालूम है तो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी ये बिल ऑफ राइट एज फार एज ए नाइनटीन था इवन जब साइमन कमीशन आया था तो नेहरू रिपोर्ट उसको सबमिट किया गया था इफ यू नो अ बिट ऑफ हिस्ट्री ओके तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग द फंडामेंटल राइट्स या कोई नया इनफैक्ट पूरी दुनिया अमेरिका से ये सुन रही है बिकॉज ये अमेरिका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो ये करने को रेडी हुआ था ओके सो द वर्ड फंडामेंटल का मतलब क्या है दीस राइट ये प्लीज लिख लेना दीस राइट आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड स्पेशल प्रोविजन द फंडामेंटल राइट आर सो इंपॉर्टेंट that the constitution itself ensures that they are not violated by the government so the fundamental rights ka word fundamental ke bahut sare meaning hai one they are very very basic to human existence they are very very basic to human existence and number two that ye itne fundamental they originate from the fundamental law of the land maine kya bola they originate from the fundamental law of the land Fundamental rights are different from other rights available to us. While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights are guaranteed by the constitution of the country, which I have told you is the fundamental law of the land. So, जो मेरा fundamental law the land ही मेरे को दे रहा है और खुद वो ही constitution बोल रहा है कि बेटा घबराना मत. These rights are protected by me and मैं खुद इन rights के कोई guarantee दे रहा हूँ. That is fundamental rights. So Bill of Rights is there as a South. No, please understand. It's not that it's just America. It is also seen in various other constitutions. So, for example, the South African Bill of Rights is a cornerstone of democracy of South Africa. It forbids discrimination on the grounds of race, race, gender, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, color, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language, and birth. This is their. This is their fundamental rights. Why? साउथ अफ्रीका के फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यह सोचा कि ये उनके कंट्री के लिए ज्यादा जरूरी है ये उनके मौलिक अधिकार है अमेरिका विल गिव देयर ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स देंगे प्लीज अंडरस्टैंड नेशन की डेफिनेशन क्या है नेशन की डेफिनेशन इज पॉपुलेशन फिक्स बाउंड्री एंड फिक्स लॉस ये मेरे लॉस है ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज वेरी वेरी पर्सनल टू मी वी के आर नॉट इन द मूड एंड वी आर नॉट रिक्वायर टू कंपेयर वन टू अनदर हमारे पास जो ग्रुप ऑफ राइट्स में इंटरेस्टिंग सो वी हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस आई होप यू रिमेंबर दिस इज आर्टिकल 14 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन ओके ये रिलीजन वाले इज द बेसिस ऑफ आर्टिकल 25 26 27 28 वी हैव इक्वल एक्सेस टू बेथिंग गॉड्स टेलीग्राम से ये इक्वालिटी वाले ये जो रिलीजन वर्ड है ओके आई एम सॉरी द डिस्क्रिमिनेशन वाले इज आर्टिकल 15 the art the freedom religion freedom rights of religion are under article 25 26 27 28 this is not only on religion prohibition of article 15 is also on the basis of race religion caste sex or place of birth pancho yaad rakhna so article 15 says that there shall the state shall not deny or the state shall not cause any kind of discrimination on the basis of race religion caste sex or place of birth 
उसी तरह से इक्वल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ओके दिस इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नॉट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ री दिस इज आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल सिक्सटीन से द स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दोनों की लैंग्वेज चेंज करो ये मैं बार बार वीडियोज में बताता हूँ आर्टिकल फिफ्टीन हैज गॉट नेगेटिव कनोटेशन आर्टिकल सिक्सटीन हैज गॉट पॉजिटिव कनोटेशन ओके आर्टिकल सेवनटीन इज एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल एटीन इज एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स ये बहुत डिटेल में करने वाले आर्टिकल्स है प्लीज इंश्योर दैट यू डू देम इन डिटेल इन पे इतने पॉसिबल क्वेश्चन है देर इज एन लिमिट एक पूरा सिविल सर्विस एग्जाम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे बनाया जा सकते बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम्स प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग ओके आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू ऑन दिस पार्ट बट एनसीआर टी क्योंकि थोड़ा बेसिक लैंग्वेज पे लिखी हुई है इसीलिए एनसीआर टी में हेडिंग्स अलग है और कॉन्स्टिट्यूशन के हेडिंग्स अलग है तो तुम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे होंगे या कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ रहे होंगे तो एग्जैक्टली नहीं प्लीज सिर्फ समझाया हुआ है फॉर एग्जाम्पल स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम आर्टिकल नाइनटीन वन ए है असेंबल पीसफुली एक्चुअली ये पीसेबली वर्ड है बट अभी के लिए समझा जा सकता है इज आर्टिकल नाइनटीन वन बी फॉर्म एसोसिएशन ओके प्लीज अंडरस्टैंड इनको सिर्फ इंडिकेटिवली लो ओके बट अभी के लिए समझ लो ये आर्टिकल नाइनटीन वन सी ओके सिमिलरली मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया दिस इज आर्टिकल नाइनटीन वन डी रिजाइड एंड सेटल इज आर्टिकल नाइनटीन वन ई प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन इज आर्टिकल नाइनटीन वन जी याद रखना एक फ्री राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था दैट वॉज आर्टिकल नाइनटीन वन एफ और वो आर्टिकल नाइनटीन वन एफ हमने रिपील कर दिया बाई द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट फिर ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी वन दैट इज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट कैन नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ उसी तरह से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मुझे बचाएगा आई विल गो टू आर्टिकल 32 राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इश्यूएंस ऑफ रिट्स सुप्रीम कोर्ट बचाएगा कैसे बाय दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स जिनको हम रिट्स बोलते हैं वो हम यूज करेंगे अंडर आर्टिकल थर्टी उसी तरह से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ राइट एंड माइनॉरिटीज टू एस्टाब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये है आर्टिकल ट्वेंटी ये है आर्टिकल थर्टी आर्टिकल 16 सब क्लॉज फोर एक्चुअली आपके रिजर्वेशन पॉलिसी का पार्ट है इट से नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेल द स्टेट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड मैं जब ये पढ़ा भी रहा हूं ना माई फ्रेंड्स तो इतने सारे इट्स कमिंग सो मेनी क्वेश्चन आर कमिंग इन माई माइंड यू के नॉट इवन Think that you will be able to pass this exam at Delhi. So, I mean, all these things. Read Article 16, Sub Clause 4, or Article 15, Sub Clause 4. Are there exceptions to Article 15, Sub Clause 1, and Article 16, Sub Clause 1? This is a powerful question. I say, you will get this. 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 And the greatest of case, Article Twenty One, protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. So, ye please memorize karne wala article agar koi hai, to Article Twenty One ko word by word memorize kar lena. Usi tarah se humne preventive detention ko dekha tha as a preventive detention hota kya hai? Aam taur pe aapko arrest ya detain tab kia jata hai jab aap offence kar chuke hote ho. या कोई एलिगेशन लग चुका होता है कि ऑफेंस हो गया है अब इसको अरेस्ट करो लेकिन अगर कोई ऐसी अरेस्ट या डिटेंशन हो जाए ऑन द एप्रीहेंशन ऑन द एप्रीहेंशन दैट ही और शी इज लाइकली टू एंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी पॉइंट यहां पर यह है कि अभी तो मुझे से शक हुआ है मुझे ऐसे एप्रीहेंशन लग रहा है रीजनेबली सही लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन On the face of it, preventive detention looks like an effective tool in the hands of the government to deal with anti-social elements. But this provision has often been misused by the government. So, a very pure question with regards to Preventive Detention Act of 1950, which was repealed in 1969. But question आता है under Article 22. उसी तरह से अब Unlawful Activities Prevention Act 1967 is it illegal? इस पे question आता है. These are the questions which emerge from the concept of preventive detention. So, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 
कि वॉट इज द डिफरेंस इन द फंडामेंटल राइट बिटवीन द यू एस बिटवीन यू एस ए एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज कि अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर ऑलमोस्ट रिटर्न इन स्टोन उनको चेंज ही नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली नहीं चेंज किया जा सकता सो डिफिकल्ट बट इंडिया में फंडामेंटल राइट्स स्पेशली आफ्टर द केस ऑफ अनंद भारती जजमेंट आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट यूज करके फंडामेंटल राइट्स को बड़े ईजिली रिमूव किया गया मॉडिफाई किया गया उनके प्रोवाइजोस यानी कि एक्सेप्शन दिए गए और ये सोमनाथ लेहरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में ये उन्होंने नोटिस पहले भी किया था उन्होंने बोला मेनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुलिस कांस्टेबल ये अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पुलिस से बचाने के कॉन्सेप्ट में यू विल फाइंड दैट वेरी मिनिमम राइट्स हैव बीन कंसीडर्ड एंड ऑलमोस्ट इनवेरिएबली फॉलोड बाय अ प्रोवाइजो ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल इज फॉलोड बाय अ प्रोवाइजो व्हिच टेक्स अवे द राइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली व्हाट शुड बी आवर कॉन्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी वांट टू इनकॉर्पोरेट एवरी वन ऑफ द राइट्स व्हिच आवर पीपल वांट टू गेट लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स में इतनी एक्सेप्शंस और उनके नाम उनको हेडिंग डाल दिया गया रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन लेकिन हालांकि वो एक्सेप्शन ही है लेकिन नाम ऐसा डाल दिया गया कि वो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है तो एक्चुअली मेरे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट रिटर्न इन स्टोन जिसको बोला जाता है यू नो मेटाफोरिकली स्पीकिंग एंड दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विद आर फंडामेंटल राइट सो आई होप माई फ्रेंड्स यूर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी डिस्कशन पॉसिबल है पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में यू नो आई कैन कीप ऑन सिंग अगर मैं सिर्फ इतने भी बात कर बोलूँ ना तो जितना मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ओके तो ऐसा पचास सौ पचास सौ तरीके में वी कीप ऑन डिस्कसिंग ऑफ दीज फंडामेंटल राइट एंड दैट इज वाई दिस एंटायर थिंग बिकम्स वेरी वेरी क्रूशल दैट तुम कोई ना कोई प्रोफेशनल गाइडेंस लो प्लीज अंडरस्टैंड अपनी गलतियों की वजह से अपना करियर मत बर्बाद करो You have to take, you have to take guidance. जिसको सब कुछ समझ में आता है फिर वो उसको समराइज करता है तुम्हारा प्रोफेशनल गाइड और फिर उसको तुम्हारे पका पकाया तो नहीं यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट बट एटलीस्ट यू हैव अ डायरेक्शन टू योर ट्रेनिंग ये काम तुम्हें प्लस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से होकर रहेगा प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं ही नहीं देर आर सो मैनी मोर एजुकेटर्स ये सारे एजुकेटर्स अपने अपने प्लस कोर्सेज लेकर आए हैं इन प्लस कोर्सेज को जब तुम यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारी एजुकेशन और तुम्हारी ट्रेनिंग फॉर योर सिविल सर्विस एग्जाम ऑसमली बेटर होगी ऑसमली बेटर होगी द गुड पार्ट हेयर इज कि ऑल दीज कोर्सेस प्लस टेस्ट सीरीज विच इज एन एग्जाम सेंट्रिक टेस्ट सीरीज तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी मियरली एट फोर्टी थाउजेंड रुपीज जो जो टू थाउजेंड ट्वेंटी में अपियर कर रहे हैं प्लीज ये वाला कोर्स लो ये तुम्हें बहुत फायदा देगा सेड लाइव एस आई डी एल आई वी ये कोड यूज करो मेरा कोड यूज करो यू विल गेट एन इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट ऑफ थर्टी सिक्स थाउजेंड में तुम्हें यह कोर्स दिखाई दे जाएगा जो मेरे फ्रेंड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में अपियर कर रहे हैं तुम लोग ये कोर्स लो दिस विल बी अवेलेबल फॉर टू ईयर्स तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा टू रिवाइज इनफ टाइम मिलेगा टू कॉन्क्रिटाइज योर सब्जेक्ट उसमें भी कोड यूज करो सेड लाइव एस आई डी एल आई वी सेड लाइव यूज करो गेट एन इमीजिएट टेन परसेंट डिस्काउंट एट फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में ये अवेलेबल हो जाएगा करना क्या है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक को क्लिक करो जहां गेट सब्सक्राइब का लिंक है गेट सब्सक्रिप्शन चूज करो ट्वेंटी ट्वेंटी वाले ये आज ही चूज करो टू टेक ट्वेल्व मंथ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टेक दिस वन ओके जहां कोड की जरूरत होगी वहां यूज करो सेड लाइव प्रेस अप्लाई बटन यू विल गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट तुम्हें ये वाला मेरा ओरिजिनल कोर्स भी मिल जाएगा that is the complete course on polity governance and international relations and very very important tumhe mil jayega the crash course jo start ho raha hai on 29 december 2019 don't waste your opportunity this is the last and the least that i could have done for you agar tumhe chahiye to this is your last opportunity don't waste any time limited number of seats hai please don't miss your opportunity last chance Until next time god bless thank you